നമസ്കാരം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ഭൂഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ഇന്ന് നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിലാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുക നിലവിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി ഒരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് പേടകം പ്രവേശിക്കുക ചന്ദ്രയാണ് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ ഘട്ടവും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് ഘട്ടമായി ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയ ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ യാത്ര തുടങ്ങും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ യാത്ര കണക്ക് കൂട്ടിയതിലും വേഗത്തിലാണെന്നാണ് വിവരം ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭൂഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും പൂർണ്ണ വിജയകരമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെരുജി മുതൽ അൻപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോജി വരെ അകലത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് പേടകം ഉയർത്തിയത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് എട്ടിന് പേടകത്തിലെ ഇന്ധനം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സമയം ജ്വലിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് അടുത്ത ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ഇന്ന് നടക്കും അഞ്ചു ഘട്ടമായി ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയ ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള പേടകത്തിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങും ഇതിനു ശേഷമുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും അതിനിർണായകമാണെന്നാണ് വിവരം ഇരുപതിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് പേടകത്തിലെ ലാൻഡ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുക ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഐ എസ് ആർ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യു എസിനും ചൈനയ്ക്കും മാത്രമേ ഇത് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത് ഡേറ്റയും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിക്കാനാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ചന്ദ്രനിൽ എത്തും വിധമാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ സഞ്ചാരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന അകലം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ചന്ദ്രയാനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രപൾഷൻ സംവിധാനം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് ചന്ദ്രയാനെ എത്തിക്കുക ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും മൂന്നാമത് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതായത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് അരയ്ക്കകം നടത്തുമെന്നും ഐ എസ് ആർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനും ഓഗസ്റ്റ് ആറിനും ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ ആവർത്തിക്കും ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിക്കുക ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുമെന്നും ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുടിയുള്ളുകളാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിലുള്ളത് ഓർബിറ്റർ വിക്രം എന്ന് പേരിട്ട ലാൻഡർ പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവർ എന്നിവയാണ് ഇത് ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം ചന്ദ്രനിലെത്തുക സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗിന് ലാൻഡർ ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് റോവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആറ് ചക്രങ്ങളുള്ള റോവറിന്റെ ഭാരം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വിയുടെ മാർക്ക് മൂന്ന് എം ഒന്ന് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത് പതിനേഴ് ദിവസം ഭൂമിയെ വലം വെച്ച ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വലം വെച്ച ശേഷം ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഇത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് എത്തുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ പ